Shalom. Na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mtazamaji wa Hebron TV. Leo ni siku nyingine tena ambayo tumekutana ndani ya studio hizi. Ni siku njema kabisa ambayo Bwana ameifanya, Bwana ametubarikia kwayo. Leo ndani ya studio hizi tuko na vijana ambao wamenitembelea na vijana hawa wako tayari kwa ajili ya kipindi chetu ambacho kinaitwa Sabaosi na hatima yake. Sabaosi na hatima yake ni kipindi ambacho kinapatikana ndani ya ENCC mji wa Bwana kwenye idara yetu ya vijana. Tunapozungumza Sabaosi tunazungumza nini? Sabaosi kwa mujibu wa Biblia ni kwamba ni jeshi la Mungu. Na jina la Sabaosi vijana wa ENCC Tanzania, ENCC mji wa Bwana, ni jina letu la kimaagano ambalo tumepewa na Mungu na Mungu ametupa jina hili kupitia kwa baba yetu Bishop Dr. Manase likiwa linamaanisha kwamba sisi ni jeshi kubwa, jeshi ambalo liko tayari kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Ndani ya studio hizi siku hii ya leo nimebahatika kutembelewa na vijana wawili watajitambulisha majina yao tutawafahamu na tutakuwa tayari kuendelea na mada iliyoko mbele yetu. Kwa upande wangu wa kulia niko na huyu ni mwanajeshi mkubwa kabisa mwanajeshi wa Bwana. <laughs> Karibu sana utajitambulisha jina lako lakini pia baada ya kujitambulisha nitakupa nafasi pia Jeshi mwingine aliyeko upande wangu wa kushoto naye pia atajitambulisha jina lake. Karibu ni sana ndani ya studio za Hebron Television. Karibu sana tufahamu jina lako nani. Asante kwa majina anaitwa Ana Kejoni, ni kijana, hii ni sisi mji wa Bwana. Ana, karibu sana. Asante sana. Mm. Na mimi ni Baraka Fidelis Martin. Nimeokoka na mpenda Yesu niko hapa hii ni sisi mji wa Bwana na Mungu uh, katika kitengo cha media. Okay. Karibu, karibu sana Baraka, karibu sana pia Ana. Mpendo wa mtazamaji wa Hebron Television, jina langu naitwa Sima Blessing. Ni mmoja kati ya vijana ambao wako ndani ya ENC mji wa Bwana, ndani ya Saba Os Jeshi la Bwana. Siku hii ya leo pamoja na vijana hawa tuna mada mezani ambayo tutaijadili kwa pamoja tutaenda kuiangalia mada hiyo tutapita kona nyingi nyingi kama vijana tutaenda kuelekezana nini kinatakiwa kufanyika mambo gani yanatakiwa kuwa ndani ya vijana mwisho wa siku mwisho wa kipindi tutakuwa tumesha jua ni nini ambacho tumekijadili na nini kimekuwa faida kwa ajili ya maisha ya watu karibuni tena niwakaribisha tena kwa mara nyingine mada yetu leo inasema kijana na maono kijana na maono Nye kama vijana najua umekaa tayari kabisa umejengwa vizuri umefundishwa vizuri na mambo mengi mnayaelewa na sina shaka kabisa nilivyowaona leo mkiingia ndani ya studio hizi nikajua leo <laughs> studio hizi zimepata watu sahihi ambao kuna wanajambo na watalisema Eme, labda nikianza kwa upande wako Ana tumesema mada yetu ni kijana na maono labda tuanze na maono maono ni nini hasa Asante mwezeshaji kipindi. Uh, neno maono maana yake ni picha halisi ya maisha yaliyo mbele kwa wakati uliopo. Au kwa hali tu ya kawaida tunasema maono ni ndoto ya mbele ya mtu. Ambayo hiyo ndoto unaweza ukaifikia lakini kabla ya kuifikia ni lazima kwanza uione. Na lazima kutakuwa na mchakato wa kufanya ili uweze kufikia hiyo ndoto ambayo unaiona mbele. Unaweza ukaona kwamba mimi ninajiona kwamba ni mfanyabiashara mkubwa sana. Ehe. Au wenda ukaona kwamba mimi najiona ni mwimbaji mkubwa sana. Na kama ni mwimbaji mkubwa sana, ni lazima kutakuwa na vitu vya kufanya ili niweze kufika. Na kama unaona mimi ninajiona kwamba ni mfanyabiashara mkubwa, ni lazima kutakuwa na vitu vya kufanya ili uweze kufika. Ana mfano mwingine wa kipekee. Maono ni kama mbegu ni kitu ambacho unakitengeneza ehe na, ta, na uzuri wa mbegu lazima kipelekwe shambani kuna vitu vinahitaji lazima itatamani ita, 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 ipelekwe kwenye udongo lakini pia ile mbegu itatamani pati mwanga wa jua lakini pia itatamani mvua ili kuwezesha ile ile mbegu ikaweza kuota na ikakuwa mwisho wa siku ikatoa matunda na ikapelekwa kwenye uzaji ndio sawasawa na maono 
Na ni jambo la kipekee na jambo la kufurahia kwa sababu ya kwamba hii imitu, imitusabisha kuwa kwa nini tunasema kijana na maono? Kwa sababu tayari tumepata nafasa kipekee kutoka kwa Mungu. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Hosea sura ya pili mstari wa 28 maneno ya Mungu anasema wazee wataota ndoto vijana wataona maono hii ni inaonesha kwamba sisi tuna kila fursa ya kuona inamaanisha ya kwamba ni lazima tuwe na vitu vya kutazamia mbele haijalishi umekuwa kanisani haijalishi umekuwa katika jamii ni lazima tuwe na vitu vya kuona tayari tumeshaambiwa sisi tuna wajibu wa kufanyaje wa kuona lakini mfano mwingine ukisoma katika kitabu cha Yeremia ukianzia sura ya kwanza uka, 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 sura ya kwanza mstari wa moja na kuendelea Biblia nasema pale ya kwamba Yeremia anaulizwa na Bwana unaona nini Yeremia anajibu ninaona ufito wa mlozi lakini jibu la Bwana anamwambia umeona vema kumbe kitu kingine inchogundua katika kuona katika maono Mungu anasubiria wewe kwanza utazame Alafu kisha anakujibu kwamba umeona vema na hashi hapo anasema okay kama umeona mimi lazima nitafanyaje nitalitimiza ndio kumbe tuna kila sababu ya sisi vijana kuangalia nini tunatakiwa kufanya hapo baadaye nini natakiwa nitekeleze haijalishi ni kwa umbali gani haijalishi ni kwa changamoto gani ana ukiendelea kule kusoma kwenye elimu stali ya chini ya elimu hiyo sura ya kwanza Biblia nasema Bwana anamuuliza tena Yeremia kwa mara ngapi? Ya pili, unaona nini? Yeremia anamwambia, ninaona sufuria inayotokota ambayo mdomo wake umeelekea upande wa kaskazini. Biblia nasema Bwana anamjibu, lakini baada nini? Ya kuona. Eh, kwa e, kumbe ni lazima kwanza uone, alafu utazamii majibu yanakujaje? Na Bwana anamwambia, umeona vema tena. Usiende upande wa kaskazini kwa sababu ule upande kuna mabaya yatatokea. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Kwa hiyo tunaangalia ni namna gani ya hii fursa ya sisi vijana kuona mm. namna ambavyo vinafaida kwa sababu kumbe ni jambo ambalo hata katika tu ya kawaida Mungu mwenyewe anatamani vijana waone. Amina, barikiwe sana ana kwa kweli umetufundisha ume na umetuelekeza kwa kirefu sana. Kiukweli ni tofauti ambavo wengi wanaweza wakawa walikuwa wanajua na tofauti na ambavyo wengi wanaweza kuwa wanafikiria kwa namna ambavyo neno lenyewe maono lilivyo na upana na ambavyo lilivyo liko lilivyo kaa kikweli inahitaji mtu aliyeona kwanza na aliyejua kwanza ili aweze kulielezea kwa uzuri ehe baraka fidelis <laughs> karibu ndani ya studio za Hebron Television <laughs> kitu ambacho nimekufurahia sana baraka nilivyokuona umechangamka na una nuru uso wako unangaa kwa kweli umekaa tayari kwa ajili ya kuambia vijana mambo mengine Madam Ezani ni kijana na maono. Ma Ana amejaribu kueleza kwa kirefu sana kuhusiana na maono. Kabla tujenda umbali mrefu, nirudi tena kwako. Wewe maono kwako kabla ya kusogea kidogo mbele, hebu tuongezee kwa kifupi neno maono. Wewe unaelewa nini kuhusiana na maono? Okay, uh, ana ana ameongea mambo mengi sana lakini niache nikie chumbi hapo. Yes, yes. Uh, ni kwamba maono <laughs> yes. kuiona mambo ya jeo kwa wakati uliopo. Yes. Eh, yaani unakuwa huko hapa sasa lakini unaona mambo ya mbeleni. Yes. Unajiona vile utakavyokuwa hapo baadaye. Yes. Hiyo ndio maana ya maono. Lakini pia maono ni ramani na kukupa njia wewe kukamilisha ile iliyokuwa hatima yako. Yaani yes. inakupa njia. Maana hakuna fursa hapa sipo maono. Yes. Yaani uwezi kuwa na fursa yani hakuna fursa pasipo maono. Mm. Maana Biblia yenyewe inasema katika Mithali 29:18 pale kwamba pasipo maono watu hawezi kujizuia. Yes. Na kwa hiyo uh, maono mm. ni kuyaona mambo lakini maono ni, ni ramani inakupa njia wewe kukamilisha zile mm. toto zako. Eh. <laughs> Asante sana, barikiwa sana baraka kwa namna ambavyo umejaribu kutu, kutuelekeza na, na kuendelea kufafanua pasipo maono watu ushindwa kujizuia maana mtu ambaye hana maono anaweza akawa anajiendea vyovyote vyovyote lakini mtu mwenye maono ataangalia vitu vya kufanya kipi nifanye kipi nisifanye ili kwamba aweze kufikia kile ambacho kipo kipo mbele yake e, mpenzi mtazamaji wa Hebron Television tunaendelea na kipindi chetu cha Sabaosi na hatima yake na mada iliyoko mezani kwetu ni kwamba kijana na maono Unapokuwa na vijana kama hawa, unakuwa na kijana kama Ana, 
ni kijana ambaye kiukweli ameshiba neno la Mungu anaelewa nini cha kwenda hasa anaye ndani yake ana maono unakuwa na kijana mwingine kama baraka anajua kabisa sitakiwi kuyumbishwa sitakiwi ku, kupita njia ambayo ambayo haiko sahihi ili niweze kufikia ma, maono yangu kiukweli ni vijana wa kujivunia e, tukiwa tunaendelea ndani ya kipindi chetu jambo la kuangalia ana na jambo moja nataka nikuulize ni tofauti gani ambayo huwa inakuwepo kati ya kijana mwenye maono na kijana ambaye hana maono wewe kama kijana yeah. ah, yes asante sana ni swali zuri sana na yani tofauti kati ya ya kijana mwenye maono na kijana ambaye asiye na maono nitumie tu mfano kwanza wa kawaida mtu aliye kipofu na mtu ambaye aliona wakati hao watu wanatembea wakiwa wawili njiani ni rahisi sana yule ambaye ni kipofu kudondoka kwenye shimo. Ni rahisi sana yule ambaye ni kipofu kukutana na hatari yote kwa sababu mbele haoni. Lakini ni wepesi sana kwa yule ambaye ana macho anaona. Ataona ile ni shimo atalivuka. Ataona ile pale ni hatari atakwenda. Tumeshaona kwamba maono hii ni hatima ya mtu. Sasa kama mtu yeye huyo hana chochote anachokiona, safari yake huwa ni ngumu. Kwa hiyo sifa moja ya au tofauti moja wapo inawatenganisha hao watu. Mmoja anakuwa anajua wapi anakwenda. Yes. Lakini mwingine hafahamu wapi anakwenda. Ni kipofu. Ni kipofu. Haoni. Yes. <laughs> Kwa hiyo hiyo ni moja ya tofauti ambayo inatenganisha hao watu wawili. Kuna mmoja anajua naenda wapi. Kwa sababu mimi nishajiona mimi maisha yangu ni kwa mfanya biashara mkubwa. Kwa hiyo kuna target nitaipita iwe mbivu iwe mbichi mm. iwe jua iwe mvua ni lazima nitafika yeah. lakini kuna yule mwingine haelewi chochote sasa huyo unaweza kumfanisha na yule ambaye anaona huwezi kumfanisha hiyo ni moja ya ni sababu moja hapo ambayo inaweza kuwatenganisha watu lakini sababu nyingine yule ambaye mwenye maono huwa kuna watu anaambatana nao walio sahihi lakini yule ambaye asiye na maono hawezi kuambatana na watu ambao walio sahihi Ukiso anashindwa kujizuia. Na hii inatu yani inatukosti sana vijana kwa marafiki ambao wanaotuzunguka. Wanao Unaweza kwa na rafiki ukajiuliza, "Je, huyu rafiki ni sahihi? Hivi huyu rafiki ana uwezo wa kunipush mimi kufika ile hatima ambayo inaitaka?" Lazima tujiulize. Lakini vijana wengi hatuna hiyo nafasi ya kujiuliza hayo maswali. Kwa nini ninasema hivyo? Ukisoma kitabu cha Ayubu sura ya 18, ukasoma hadi 16 kule. Kuna marafiki zake Ayubu alikuwa nayo kina Bilidadi kina Sofari kina Elifazi mtamani hawa kila siku walikuwa namwambia we Ayubu nini unamtumikia huyu Mungu hata kupeleka wapi Ayubu anajitahidi kuwaelezea kwa dadavua lakini bado anamwambia ah, ah, we unajifanywa na majivuno mengi tayari ni wale watu ambao hawatamani kuona Ayubu kuna mali fulani hawakioni ehe yani hawakioni lakini yeye Ayubu ana kazana kila wanavyomwambia anawajibu kila anavyomwambia anawajibu lakini mwisho wa siku hawakutamani kufuata ile nafasi ambayo Ayubu alikuwa nayo kwa hiyo mtu mwenye maono yeye anakuwa anatambua watu wa kukaa nao hmm. na kuwasikiliza pia na mimi ni shia <laughs> <laughs> Mtume shina mambo mengi kwa kweli kwa kila unapo unapozidi kuongea tunatamani uendelee kuongea kwa kweli unatufundisha mambo mengi kijana unayetutazama ndani ya studio hizi za Hebron Television ni kipindi kizuri kabisa cha kijana na maono kijana mwenye maono atajizuia kijana mwenye maono atajua nini cha kufanya kijana mwenye maono atajua nani aambatane naye nani asiambatane naye lakini pia nimependa kauli ya, ya kwako kuhusiana na Ayubu. Ayubu kuna kitu anakiona, wenzake hawakioni. Wenzake hawakioni. Wanaona Ayubu pamoja na kwamba na vidonda vyake anaumia, kile ambacho anakiona mbele ndio kinamfanya kwamba endelee kumtumainia Mungu. Lakini hawa sasa ambao wanaonekana ni wazima, hawana macho ya kuona kile ambacho Ayubu anakiona. Baraka mtumishi wa Mungu. Nimeona sasa Ana amejaribu kutupitisha tofauti iliyopo kati ya kijana mwenye maono na kijana asiye na maono. Unajua kati ya kitu ambacho kinakuwa na, na, na ugumu fulani kwamba tunapozungumzia maono tumesema ni taswira ya mbele. Taswira ya mbele ni kitu ambacho hakionekani. Unaona Na kitu ambacho ambacho hakionekani mara zote huwa tunasema ni imani. Unaona? Imani unakuwa na uhakika 
wa kitu ambacho hakionekani lakini kipo sasa kuwa na kuamini kwamba wewe utakuwa mtu fulani wakati kitu hicho hujakishika wewe unafikiri kwa kijana anahitaji nini ili iwe rahisi kwake kujua kwamba nitakuwa mtu fulani kwa sababu hii na hii na hii kumbuka anatazamia kitu ambacho hakionekani wewe unafikiri kijana anatakiwa ni hatua gani za kukanyaga ni mawe gani ya kukanyaga ili aweze kujua kwamba natakiwa kuwa mtu fulani lakini sasa hicho kitu hakionekani hebu mwambie kijana anayetutazama kwa kipindi hichi ah okay hmm. Ha, kwa mtu ambaye ana ana, ana umesema mtu anaye maono ni kitu ambacho hakionekana umesema maono ni taswira ya mbele sasa kitu ambacho hakionekani mara zote huwa ni imani sasa we umeshaona kwamba mimi nitakuwa mtu fulani baadaye sasa ni ni, ni, ni ni hatua gani au ni kitu gani cha kufanya ili kwamba huyu kijana ajue kwamba natakuwa nifanye hichi natakuwa nifanye hichi ili niweze kuwa mtu fulani baadaye ili maono yangu yaweze kutimia baadaye wewe jambo gani ambalo unaweza kuelezea kwa kipande hicho um, kwanza ni kweli kwamba pasipo maono mtu huwezi kufika mbali si ndio ndio kama pasipo maono mtu huwezi kufika mbali natakiwa uwe na, na maono si ndio nataka nitolee mfano wa mtu mmoja Ha, anaitwa Helen Keller wa Uingereza. Mm. Yeye aliulizwa bana kwamba wewe ni alikuwa ni kipofu. Mm. Akaulizwa kwamba wewe ni kipofu. Mm. Ah hivi kuna jambo gani lilo baya? Mm. Umeona? Mm. Kuna jambo gani lilo baya ambalo mm. ah, ni baya kuliko mtu kutokuona? Mm. Akasema pale kwamba ah, jambo ah, hakuna jambo baya mm. kama mtu kuwa anaona mm-hmm. lakini ana maono. Yes. Umeona? Yaani unaona macho ya kawaida lakini una maono ya kufika mbali. Yes. Umeona? Mm. Kwa kitu ninachotaka kusema kwa ni kwamba hivi kama mtu upo na hauna maono mm. kwanza natakiwa utafute kwanza kuwa na maono ndio sawa e. e, na inatakiwa hata uwe unaimba moyoni mm. kwamba hivi mi lazima niwe na, na maono ndio e. <laughs> ubarikiwe sana uh, mtazamaji wa Hebron Television tunaendelea na kipindi chetu cha kijana na maono na ndani ya kipindi hichi tunaendelea kujadili mambo kadha wa kadha na tunajaribu kupita kwenye kona mbalimbali. E, kijana na maono hasa vijana ambao nilioko nao ndani ya studio ni vijana kutoka Saba Os ndani ya ENCC mji wa Bwana. Na ndani ya ENCC mji wa Bwana tunasema ni madhabahu inayo nena mahala mabaya yasiporuhusiwa kuharibu ikiwa natuambia kwamba hata kijana akiwa na maono lazima ma, ma, maono yake atafanya nini maono yake yatatimia baraka nirudi kwa upande wako kwa swali jingine kwa nini au kitu ambacho naweza tukasema kwa nini ni muhimu kijana kuwa na maono kwa nini ni muhimu kijana awe na maono umuhimu wake unatokea wapi Uh, ni muhimu kijana kuwa na maono kwa sababu maono ndio inakupa direction ya kutimiza zile ndoto zako. Mm-hmm. Na kijana ukiwa na maono ni muhimu sana kwa sababu itakupa wewe hapo kuwa na jambo moja la muhimu. Umeona una jambo ambalo unaliona, lazima unakuwa unalekea nguvu hilo jambo. Mm-hmm. Unaliona kwamba ni jambo la muhimu, lazima ili nilifanye. Mm-hmm. Lakini pia unakuwa na uh, au badiliki badiliki. Yes. Ukishajua kabisa kwamba mimi hapa maono yangu ni kufika same plan na kitu fulani ndicho ninachokiona, mm-hmm. unakuwa badiliki badiliki kutokana na maneno ya watu. Mm-hmm. Mfano mimi naweza nikawa labda ninasoma journalism Ndiyo. lakini maono yangu ni kuwa motivation speaker yeah. eh, wa kuongea na wengine wa kuwapa chachu ya ku, kuendelea kufanya maendeleo ya kimaisha mm-hmm. umeona mm-hmm. lakini pale nikikutana na watu labda wakawa wananiambia maneno ambayo yanaweza mm-hmm. kanikanisha tamaa mm-hmm. naweza nikawa na badilika badilika nikajiona no mimi siwezi kuwa motivation speaker yes. umeona kutokana mm-hmm. na yale ninayoyasikia yeah. kwa mtu ukiwa una maono ni muhimu sana kuwa na maono kwa sababu ukishakuwa na maono mm-hmm. unakuwa na jambo la muhimu la kulekea uzingatifu lakini pia unakuwa haubadiliki badiliki kutokana na mazingira au maneno ya watu ubarikiwa sana. Mamtumishi <laughs> umesikia namna ambavyo ambavyo baraka ametujibu na namna ambavyo ame, amesema. Sasa wewe kwa upande wako. Okay, hey. naomba niongezee hapo kidogo. Ndiyo. Sipo mbali sana naye hmm. ndugu Baraka. Hey. Kama alivyosema, hmm. kijana akiwa na maono ili nakupa chachu au nakupa nguvu ya kufikia wewe hatima yako. Mm. Lakini kijana ukiwa na maono hii inakusaidia kuutumia wakati wako vizuri pamoja na watu. Kwa sababu gani? Maono yanaambatana na wakati. Maono huwa yanakamilika kwa uzuri pakiwa na wakati. Sasa je, unatamani mfano unatamani kuwa mwandishi wa habari? Wewe unafanya nini? Na uzuri wa sasa hivi tuna teknolojia ile nzuri. Vijana wengi tuna smartphone 
tuna simu zile janja tunaziita yes <laughs> <laughs> tuna simu zile janja <laughs> unakuta tena ndio rais vibaya mno <laughs> muda mwingi baada kwa sababu ushaji wa hatima yangu mimi ni nini? Hatima yangu nataka niwe mwandishi wa habari. Je, nitafute vitu gani kwenye simu yangu ambavyo vinaweza kunisaidia? Kuna watu ambao labda waandisho habari wakubwa kutoka nje, wanaweza naweza nikaona principles zao walizopitia. Kuna magazeti naweza kuyapitia. Labda ndio kutembea umeshindwa simu yako kila siku unayo hapa. Unalala nayo, unaamka nayo, unashinda nayo. Ikiwezekana unakula nayo. Sahani ipo pembeni, simu ipo pembeni. Ehe. Lakini je, unaitumiaje? Nitumie mfano mmoja wa baba, wa baba yetu CDM Manasi. Aliwahi kusema siku moja akiwa madhabahuni, akasema unakuta mwingine hana sababu inayomsababisha aingie mtandaoni. Ana aingie mtandaoni labda kutafuta kitu. Sasa wakati hana sababu kuna vitu atakutana navyo ambavyo vinaweza kumtoa kwenye leli kwa sababu hukua na sababu. Kwa sababu gani? Muda huo hukuitumia hiyo simu yako nini? Vizuri. Lakini kama ukiwa na muda wako mzuri na ukatumia vitu ambavyo unaviona ni vyasi vinaweza kufikisha mahali. Hiyo ni sababu moja wapo ambayo inaweza kukupelekea wewe ukaweza kufanikiwa kwenye hilo ono unaloona. Kabisa. Hey, mtazamaji wa Hebron TV kwa kweli mada ni ya moto vijana wako vizuri vijana wanaendelea <laughs> kuyaleta yale ambayo <laughs> wanayo ndani ya mioyo yao na wanataka wewe pia kijana ambayo unatutazama uweze kuyapokea siku hii ya leo siku hii ya leo ni siku nyingine ambayo kiukweli tutakapokuwa tukihitimisha kipindi hichi Mungu atakuwa amesha kufundisha vya kutosha na Mungu atakuwa amesha kuelekeza nini cha kufanya e, nirudi kwako ana Ana kuna vitu vingi unaongea vitu vya msingi sana. Kwa kweli ni vitu vyenye nguvu, ni vitu vyenye vyenye yani vitu ambavyo vinabariki wengi Amen. na vinafundisha sana. Amen. Mimi kiukweli vinanijenga na vinanihamisha kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Amen. Kuna watu Amen. unajikuta kwamba analo jambo la kula kufanya. Amen. Mtu anakuwa na namna ya kufanya. Amen. Lakini sasa unajikuta huyo mtu ni kazi yake tu ni kulaumu watu wengine. Unajua? Mm. Mimi ningekuwa mtu fulani kama fulani angefanya hivi. Mm. Mimi sasa hivi ningekuwa mtu fulani kama mm. fulani angefanya hivi. Mm. Unaona? Wakati huo ndani yake kuna kitu ambacho anajua kabisa. Kitu hichi hapa mm. kina kinaweza kikanifanya mimi kuwa mtu fulani. Si ndio? Mm. Sio mbaya. Je, ni kweli kwamba mtu anaweza akashindwa kutimiza maono yake kwa sababu ya kukosa watu sahihi wa kumshika mkono au kukosa watu sahihi wa kumuelekeza je achana nao wanaolalamikia kila mtu je mtu akikosa watu sahihi wa kumuelekeza au watu sahihi wa kuwafata je anaweza kusababisha maono yake yasitimie nianze kwa kwaana ni rahisi sana yes yani ni rahisi sana huyo mtu kupoteza nini maono yake kwa sababu sifa moja wapo tuliyoiona ambayo ya mtu kuweza kuyafikia hayo maono yake mm. ni watu ambao wanaambatana nao Dio. watu hawa ni sahihi mm. ah watu ninaowasikiliza ni sahihi mm. ah watu ninaowafuatilia ni sahihi mm. mimi natamani niwe mfanyabiashara mkubwa mm. je ninaambatana na wafanyabiashara mm. ninawasikiliza walio wafanyabiashara kwa hiyo ukitoka kwenye hiyo leli ni lazima tu utapungua ni lazima tu kuna vitu utavipoteza mm. kwa sababu muda ambao ulitakiwa we utumie watu sahihi hukutumia watu sahihi muda mm. ambao ulitakiwa we uwasikilize watu walio sahihi huku asikia kwa hiyo mtu anaweza asitimize maono yake kwa sababu ya kukosa watu mm. eh na nafasi ya watu kumshika mtu ili kutimiza maono yake inategemea eh. unajiwekaje na hiyo jamii eh. eh, yani wewe ukaribu wako na hiyo jamii ipoje eh. je inalizika unajua kuna ile hali eh. unaweza kufika sehemu ukaondoka afu mtu asi yani asilalamike kwa nini muondoka lakini unaweza kufika sehemu ukasema uondoke yani hao watu ni kilio kwa nini umeondoka kwa hiyo ni pia ni chachu ya kuonekana kwamba yani watu kuna mahali yani wewe una una yani wewe unacheza yani unashirikiana baraka kwenye swala hilo nafasi ya watu wengine katika wewe kutimiza maono yako wewe unaizungumziaje Ah, nafasi ya watu wengine mm. katika kutimiza yale maono mm. ina asilimia zake yes. kwa watu mm. na ina asilimia zake kwako. Mm. Ah, watu wakati mwingine kwanza kuwa na watu wengi wengi kwenye hatima kunaweza kukuatisha tamaa. Mm-hmm. Umeona? Mm. Ah, watu kwa mfano mm. mtu, watu wana umuhimu. Mm. 
Baba mimi hapa naweza nikawa labda na meneja wangu wa kazi. Yeah. Umeona? Mm. Lakini ule meneja mm. anakuwa ananipa michacho ya kuzidi kuipamba ile ndoto. Mm. Kwa maana gani? Mm. Anakuwa kuna maneno ananiambia mm. ya kunimotivate mimi ili nizidi kusonga mbele. Mm. Umeona? Kwa kuna nafasi mm. ya, ya, ya watu katika kuifikia timu lakini mm. uh, sio lazima wewe uatizame tu watu basi watu wa, 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 uki, waki, ukikosa watu wa kukumotivate basi wewe ukate tamaa au jilaumu hiyo hey. haifai. Hey. Kwanza atakao jikubali wewe mwenyewe uh-huh. ili kutimiza yale malengo. Si una maono? Wewe hey. mwenyewe atakao jikubali uh-huh. kwamba huyu na huyu hapa wamefanya hivi nikakata tamaa na jisamee mwenyewe na songa mbele. Uh-huh. Hey. Hey. Una songa mbele. Hilo ndio jambo ambalo la muhimu sana. Kwa kuna nafasi ya watu uh-huh. na kuna nafasi yako. Na nafasi ni iliyo kubwa uh-huh. ni wewe mwenyewe. Uh-huh. Umeona? Uh-huh. To believe yourself. Kwamba mimi hapa uh-huh. japo huyu na huyu alinikataa wakanisemea hata maneno ya kunikatisha tamaa bado mimi nitasonga. Maana kuna watu wengine wanaweza kuwa una mimi sana mm-hmm. kwamba uh, labda anaweza kawa baba yako mm-hmm. au kaka yako au mtu tu wa karibu mm-hmm. umeona akakukatisha tamaa mm-hmm. kwa maneno yale umeona yule ni mtu ambaye ulimtazamia kwamba hivi hawa anaweza kawa chachu ya mimi kufika kule mm-hmm. lakini kwa sababu ya maneno yao ya kukatisha tamaa mm-hmm. ukapoa basi pale utakufanya sio kujilaumu na kuona bana mimi siendelee tena hapana unakaza moyo mm-hmm. unasonga mbele maana unajua mm-hmm. unajua mtu mwenye maono mm-hmm. hawezi kukata tamaa kwa jambo dogo dogo hivyo mm-hmm. kuna nafasi ya watu lakini kuna nafasi lakini nafasi ninaomwambia mtazamaji siku ya leo ni mm-hmm. wewe mwenyewe ujikubali ndio <laughs> kabisa kwamba mimi hapa ninaenda kuwa kule <laughs> kwa <laughs> Asante sana mtazamaji wa Hebron Television tunaendelea ku, ku, kuletea kipindi chetu cha Thabaosi na hatima yake na mada iliyoko mezani ni kijana na maono. Tumejadili mambo mengi ya kutosha na vijana wanaendelea kujadili mambo mengi na wana majawabu ambayo kiukweli ukiwasikiliza kuna kitu ambacho kinakuhamisha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Baraka alizungumzia kuhusiana na habari ya watu lakini ukasema mtu lazima ajiamini yeye mwenyewe. Mimi <laughs> umenikumbusha kwenye Biblia kuna mtu mmoja Yesu alimkuta kwenye kisima akamwambia unataka kuwa mzima? <laughs> Jibu alilomjibu Yesu alikuwa anamwambia mimi sina mtu. Mimi sina? Unataka kuwa mzima? Yeye anasema mimi sina? Sina mtu. Tukiangalia je hiyo inatupa nafasi ya kijana tuzungumzie kijana ambayo yuko nje labda na kanisa na kijana aliyepo ndani ya kanisa tunasema kwamba kijana aliyeokoka nafasi ya sauti ya Yesu ikiwa namwambia kwamba unataka kutimiza ni kwa kiasi gani vijana wanaisikia sauti ya, ya Mungu katika kutimiza maono yao We una jambo gani la kusema kuhusiana na kijana kuisikia sauti ya Mungu ili aweze kutimiza maono yake nianze kwako wana kwa namna ulivyoelezea hilo swali mm. ni mfano kwenye kitabu cha misali yes. sura ya 23 mm. sipo nje sana na wewe yeah. anasema au navyo mtu nafsi ni mwake ndivyo ndivyo alivyo yeah. vijana tunatofautiana yeah. kila kijana na akili tofauti mm. na hata kwenye kusikia mm. pia ni kuna hali ya utofauti kwa hiyo inategemea ndio sauti ya Mungu na yeye mwenyewe anasema nitafanya mm. umeona vyema na mimi nitatimiza kwa hiyo inategemea wakati muda huo ulivyolisikia ulivo wewe umelibeba kwa uzito gani? Kwa kuna mwingine inawezekana akasikia juu ya ono fulani lakini asilifanye kwa ule uzuri na utaratibu ambao aliyosikia. Kuna mwingine anaweza akasikia lakini asilifanye ndio ile sasa anasema mna masikio lakini hamsiki mna macho lakini hamuoni. Kwa hiyo inategemea kwa kijana mwenyewe analibebaje hilo jambo kwa wakati huo alivyoshuhudiwa na Kristo mwenyewe. Baraka unatuambia nini kuhusiana na jambo hili? Ah okay. Kwanza kabisa sisi tuliokuwa kwa Kristo Yesu mm. tuliokoka mm. tuna nuru. Mm. Umeongelea swala la kuisikia sauti ya Mungu. Mm. Ina maana sisi hapa tuinendi kwa kupapasa. Mm. Maana mtu ambaye hajamwamini Yesu anakuwa anaenda kwa kupapasa au ni mbele. Mm. Lakini sisi hapa tuliompokea Yesu tayari tuna nuru. Mm. Maana yeye mwenyewe anasema mimi ndiye nuru. Mm. Umeona? Mm. Kwa kama sisi hapa tuna tu, ndiye nuru, ukishasikia sauti ya Mungu kwamba Mungu mimi ananambia, wewe unaweza ukawa ume, ume, uko umekaza sana kwenye swala fulani, mm. lakini Mungu anakufunulia hapana. Mm. Ili sio jambo lako, jambo lako wewe unapaswa wewe mwimbaji. Mm. Lakini ukijiangalia mbona mimi kama ah mimi hapana. Mimi kweli ni wewe mwimbaji hapana. Mm. Lakini kwa kuwa wewe una Yesu Kristo ambaye ni nuru na anakuambia wewe ni mwimbaji, mm. umeona? Utakipokea kile kitu na utakikea nguvu ili kipate kutimia. Mm-hmm. Ndio. <laughs> e, asante sana. Mtazamaji wa Hebron TV, mada mezani ni kijana na maono. Tumeendelea kujadili mambo mengi na tumeendelea kushirikishana mambo tofauti tofauti. Nipo na vijana kutoka ENCC mji wa Bwana, Thabaoth ya wa jeshi la Bwana. Wana nguvu za kutosha, wana hekima, wana maarifa ya kutosha, wameshiba neno kwa kweli <laughs> wamenifanya siku ya leo kipindi kiwe kizuri na kipindi kiwe cha kupendeza. 
mtazamaji endelea kutufuatilia na bado tunao mambo mengi ya kujadili na baraka nudi kwa upande wako sasa tena kitu ambacho nataka kukijua changamoto anazozipata kijana je ni changamoto za aina gani ambazo kijana anaweza akazipata na zikasababisha asifikie maono yake oh, changamoto mm. kubwa sana yeah. ambayo inaweza kumfanya yeye kijana asifikie timu yake yeah. ni kukatishwa tamaa kuwa kukatishwa tamaa yeah. kwa namna gani basi mm. kukatishwa tamaa kunakuja ha, kwa wale watu walio kuzunguka mm. wewe unaweza ukajiona baba kwa mfano mimi ndio hapa sasa hivi ni bodaboda mm. umeona lakini mimi najiona baadaye nitakuja kuwa mwimbaji mkubwa niimbe labda niende kwenye mataifa mbalimbali yes. umeona yeah. Na naweza nikawashirikisha wale watu nilokuwa nao pale. Mm. Nikamwambia bwana, mimi ujui hapa ni bodaboda boda, lakini mimi mm. najiona mbali nikienda kuwa uh, mwimbaji mkubwa ambaye nitaenda nchi za nje kabisa. Mm. Lakini wale wanakuwa wanaleta maneno mm. ambayo yanasababisha mimi hapa nione kwamba ah kweli. Maana ananiambia wewe kweli wewe ni bodaboda boda, wewe sasa hivi wewe upande ndege uende Marekani ukapiga show. Eh. Kwanza elimu yako yenyewe ni ya chini kabisa. Umeona pale lazima utakuwa una ile kukata tamaa kwamba ah ise la 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 kweli. Maana wewe unaweza kwa unajiona kabisa kwamba mimi hapa nitakuwa mwimbaji mkubwa. <laughs> Lakini yale maneno maneno yao yanasababisha mgone ah kweli da kweli moja pale boda boda hapo. Kweli mimi nje ni yeye mwimbaji mkubwa. English yenyewe sijui. Kikiliza sijui. Umeona yale yale maneno maneno maana watu watu ukiwa na watu bana ndio maana katika swala la mambo. Na ukiangalia unaendesha boda 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 yenyewe ina tairi mbili. Bora hata ingekuwa bajaji ungesema iko kama ma ndege <laughs> ina tairi tatu eh tuendelee maswala <laughs> katika swala la maono inatakiwa uangalie sana watu unaoambatana nao yes. kwamba ni nani na nani yuko karibu yako maana mm. wale wanaweza wakakupa wewe chachu ya kwenda kusonga mbele yes. kwa pale pale ulipo hata pia hapo kwenye hilo eneo kwa kuwa mm. unajiona mbali utafika mbali mm. inatakiwa pia wewe una, 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 unajua nani na nani wa kumwelezea yeah. kwamba unaweza ukamwambia mtu ni rafiki yako kweli yani kabisa ni asilimia mia lakini ukimwambia lile neno kwa sababu watu hawapendani yeah. ni yeye ndo akawa cha, chanzo cha wewe kukata tamaa <laughs> umeona hilo ni swala la kukata tamaa lakini pia kujidharau yes Swala ambalo linasababisha watu wengi wasifike kwenye hatima yao ni kujidharau. Na wanajidharau kutokana na yale maneno ya kukatisha tamaa. Eh, yeah. yeah. umeona mm-hmm. bana? Kujidharau kunakuja kwa sababu gani? Kwa kule kukatishwa tamaa. Mm-hmm. Wewe umejiona kweli unaweza kuwa mwimbaji mkubwa. Yes. Na unaambiwa haya maneno ya hawa wengine kwamba hivi ah wewe hapo wewe uwezi kuwa hivyo. Wewe hivyo wewe kazi unaofanya hii wewe uje kuwa mtu mkubwa namna hii. Yeah. Ile inakupelekea wewe mwenyewe kujidharau. Umeona? Kwa hiyo ninachotaka kuambia watazamaji wanaotuzama sasa hivi mm-hmm. kama wewe unaatima mm-hmm. kwanza kabisa usikate tamaa ngangana na hiyo mambo mpaka iwe <laughs> yani wewe wewe we unajiambia kile ukiamka asubuhi kwamba hii mambo lazima iwe hii mambo <laughs> lazima iwe umeona <laughs> kwa vile unapojiambia nakupa nguvu kule kutishwa tamaa kunaisha lakini pia <laughs> kijana anayetutazama au mtu yote <laughs> usijidharau usijidharau jikubali yes lakini sio ujikubali tu na kutoka kujidharau lakini ufanye weka juhudi kwenye ile jambo ndio ulipanda ile ulipata kutimia wewe unasemaje hapo ni kweli yule jambo ambalo litakufanisha wewe ufike kule kwa hiyo pesa sawa usijidharau lakini pia usikate tamaa eh ile ni jambo ambalo una maelekezo sahi kabisa eh unasema naenda moshi wakati watu wanakutana wewe baga naelekea bado kwa usijidharau na kwa sisi hapa tuliookoka mm. yani ukiwa umeokoka umempokea Yesu kwa bwana maisha na mwokozi wa maisha yako mm. wewe kufika kwenye hatima ni jambo ambalo ni lepesi sana mm-hmm. kwa sababu gani mm-hmm. yeye anakuwa ni nuru yako ni msaada mm-hmm. yeye mwenyewe anasema mimi ni msaada mimi mm-hmm. ndio njia ya kweli na uzima mm-hmm. umeona mm-hmm. kabisa kwamba ukishajua kwamba huyu ni njia ya kweli na uzima mm-hmm. Inakuwa ni vepesi kufika kule kwa sababu unakuwa unajua hey, unajua kabisa kweli na kweli na hicho anachokisema lazima atatimiza exactly. <laughs> ana <laughs> ni vikwazo gani ambavyo vinaweza vikamsababisha kijana asifikie maono yake tukiwa tunakimbizana kimbizana kidogo na muda lakini Mungu anazidi kutusaidia kuendelea na kipindi chetu amina labda vikwazo ambavyo unaweza kwa kwa navyo eh amen kikwazo kingine kimoja hapo ni hofu hofu vijana tunaogopa mno eh yani ile hali ya kusubutu mm-hmm. kitu umekiona hicho hapo kinanga mm-hmm. lakini namna sasa wa kukuendea mm-hmm. moyo unaogopa mm-hmm. unatetemeka hivi kweli mimi naweza kuwa vile mm-hmm. hivi kweli mimi naweza kuwa mwimbaji mm-hmm. kweli mimi yani ile hofu sasa ndio inakujaza moyo mm-hmm. unashindwa kufanya kwa hiyo pia ni moja ya changamoto ambayo inaweza kufanya usifikie ile, ile hatima nini? Hatima yako ya mbele. Mm. Lakini nyingine kukosa utulivu. Mm. Ni jambo la muhimu sana. Mm. Kijana ukiwa na maono, ni mm. lazima uwe na wakati wa kutulia. Mm. Lakini huwa sisi tuna laka, moyo unataka. Mm. Yaani jambo umetona hapo unataka ulipate hapo? Hapana. <laughs> eh, natumishona kwamba <laughs> maono huwa yanaenda na wakati. <laughs> maono ili yatimie kwa uzuri ni lazima pawe na nini? Na wakati. <laughs> kwa kuna hali fulani <laughs> lazima ukubali kutulia. <laughs> ukubali kutuliza akili, <laughs> maarifa. Kwa sababu tayari ushaona kile kitu ni kikubwa na kile kitu mimi na kisamini na kile kitu kinaweza kunitoa mahali na kunipeleka mahali. <laughs> ni lazima uwe na hali ya kutulia. Lakini ingine changamoto nyingine ambayo inaweza kusababisha tusifikie hali ya kuridhika hata nisipofika sawa tu 
kwani wangapi wameshindwa kumbe usijue wewe unaweza una kitu fulani mwingine hana usijue hatima yako ina samani kuliko yule mwezako kuna huu mfano tunapenda kutumia jilani yako ile kanaye hapo hamfanani hamfanani kwa hiyo unakuta mtu analizia kutoka ah mbona wengine wanaishi vile asijue kwamba yule hajui hatima yako wala wewe hujui hatima yule mwingine <laughs> da vikwazo ni vingi lakini jambo moja la kushukuru kwamba sisi ambao tumeokoka ambao tuko ndani ya Kristo tunapewa nguvu ya kushinda na zaidi ya ya kushinda. Mtazamaji wa Hebron TV hasa kipindi cha Sabaosi na hatima yake mada mezani ni kijana na maono. Tumejaribu kuangalia changamoto ambazo zinaweza zikamfanya kijana asifikie hatima yake. Vijana wamezungumza ambavyo wanaelewa lakini changamoto nyingine amesema ana ni hofu. Hofu hofu ni kitu kimoja ambacho ni kibaya sana. Ndio maana kwenye Biblia unasema kwenye Biblia neno usiogope. Mimi nilisikia baba siku moja alikuwa anasema, baba yetu Bishop Dr. Manasi, akasema neno usiogope limeandikwa mara 366 kama sio 365. Akisema kwamba neno usiogope. Kwa hiyo ukipiga kimahesabu unakuta kwamba kila kukicha kijana anaambiwa usi usiogope, usiogope, usiogope. Na kwa nini naambiwa usiogope? Sio kwamba vinavyoogopesha vipo, vinavyoogopesha vipo. Ila sasa <laughs> unachotakiwa kujua kwamba mimi sitaki kuogopa kwa sababu mimi leo yangu sio takavyokuwa kesho. Unaona? Kwa hiyo mtu mwenye maono siku zote anapambana na hofu, anapambana na vikwazo, anapambana na kila namna ambavyo zinamfanya yeye asiwe mtu fulani. Ndivyo ambavyo tunavyojua kwamba ili mtu awe mtu fulani lazima awe mshindi awe amepambana tunaangalia kwenye biblia haya mtu anaambiwa kwa mfano kama kama kwenye kitabu cha waamuzi unaona anakutwa gideon biblia inasema alikuwa anapepeta ngano kwenye shinikizo mbingu zinajua kwamba huyu mtu ni shujaa angalia habari aliyoletewa baada ya kuwa ameletewa akaambiwa kwamba ewe shujaa anasema ushujaa unatoka wapi tena mimi ni mtu mdogo kabisa katika kabila ninalotoka. Hiyo ilikuwa ni hofu. Hofu ilikuwa inamsababisha kwamba asitimize ma, maono maono yake. Tukao tunaenda kuhitimisha nianze kwako baraka. Kuna jambo moja nataka nilijue kwa kifupi sana kwa sababu muda wetu unasonga. Tunasema je ni njia zipi za kufanya ili kuyafikia maono yako? Je ni njia zipi za kufata ili mtu aweze kuyafikia maono ya kutanijibu lakini pia utampa nafasi ana na tutakuwa tukikimbia kimbia kwa ajili ya kuhitimisha kipindi chetu nianze kwako yes ufupi kabisa ndio kijana mm. ili uweze kutimiza yeah. yale maono yako mm. kwanza kabisa inatakuwa uwe mvumilivu uwe mvumilivu mm. usikate tamaa ndio E, kama vile Daudi alivyokuwa mvumilivu uh-huh. akapaka mafuta uh-huh. akaja huko akasifiwa kwamba ameua 10000 uh-huh. alikuwa mvumilivu akawa anajua tarehe ilisha pakoa mafuta mimi nitakuwa mfalme uh-huh. umeona anawindwa na Sauli uh-huh. lakini bado anajua mimi nitakuja kuwa mfalme uh-huh. anakuwa mvumilivu uh-huh. umeona uh-huh. anakuwa mpaka kule ngomeni uh-huh. anafata nakata upindo uh-huh. wa vazi la Sauli uh-huh. lakini anakuwa mvumilivu ingekuwa uh-huh. ni mtu mwingine ambaye anovumilivu pale angesha mchinja akasema ngoja mkasema kwenye mfalme wale sio wananikubali lakini pia lakini pia anataka kutoka eneo moja kwenda eneo lingine Usikae tu kijijini kwenu. Yaani yeah. umekaa tu umezaliwa eti unasema wewe nitakuwa motivation speaker afu wewe uko tu kijijini kwenu umekaa. <laughs> Toka hapo ndio maana yeah. uki, ukiangalia kwa kwa habari ya Ibrahim yeah. alipokuwa na, na babaye Tera. Yeah. Walitoka huyu ya ya, ya Ukaldayo yeah. umeona wakaenda yeah. Harani. Yeah. Baadaye Mungu walipokuwa pale Harani babake Ibrahim walipokufa yule Tera. Yeah. Uh, Mungu akamwambia Ibrahim toka hapo naenda kwenye nchi ambayo nime. Eh. Kwa hiyo nataka utoke eneo. Acha tu kukaa vude, acha tu kukaa sehemu ambayo ninalia. Yaani ondoka hapo yeah. ili ufikie ile hatima. Lazima utoke. Usikae unajiona mbali lakini unakaa tu shambani. Yeah. Siseme kwamba usikae shambani. Yeah. Kuna watu wana maono kwamba mimi hapa nitakuja kuwa bwana shamba. Yeah. Kaa hapo shambani jifunze baadhi ya mambo. Yeah. Lakini uwezekano wewe unasema kwamba mimi nitakuja kuwa motivation speaker <laughs> au mtu fulani lakini wewe unakaa tu na toka hapo naenda sehemu nyingine. Ni sana baraka kwa maneno yako kwa kweli natakiwa kuchukua hatua. Si ndio? Ana kwa nusu dakika mm. kwa haraka haraka. Bona nizungumziaje hili? Mm. Ah njia njia moja hapo ambayo inaweza kukufanikisha mm. kufika kwenye maono yako. Mm. Beba imani juu ya hilo ono unaloona. Beba imani. Nguvu Beba imani. imani. Yes. Mfano Mtume Paulo mm. kwenye kitabu cha Filipi sura ya 3 mstari wa 13 mm-hmm. anasema na yaacha yaliyo nyuma mm-hmm. na yachuchumia yaliyo mbele. Mm-hmm. Kwa hiyo ni kitu cha mbele lakini je, nina imani nacho? Mm-hmm. 
ninaona ndio ninaweza kufika mahali fulani nina imani nacho kwa nini namaanisha hapo ni lazima kijana ili uyafikie yale maono ambayo unayatazamia beba imani kwa uzito unaokusudiwa ibebe imani <laughs> mtazamaji wa Hebron TV kwa kweli muda ni ukuta tukiendelea kushindana nao tunaweza tukaumia sisi wenyewe niwashukuru vijana ambao umefika ndani ya studio hizi tukianza na ana ana Mungu mwema akubariki sana baraka Mungu mwema akubariki sana 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 na kiukweli mmeongea mambo mazuri na mambo makubwa ambayo Mungu atawatumia nyie kwa ajili ya kubadilisha vijana wengi na watajua hatima zao ni nini Paka wakati mwingine mimi naitwa Sima Blessing tumekuwa na nyie toka kipindi chote ni kushukuru mtazamaji wa TV yetu Hebron Television toka umeanza pamoja nasi paka wakati huu kipindi kinachohitimika sasa ni mwanzo wa kipindi kingine kizuri kabisa ambacho kinakuja vijana bado hapo vijana tofauti tofauti wamepakwa mafuta na bwana kwa hiyo andaa kupokea mambo mazuri zaidi andaa kukaa mkao wa kubarikiwa shalom shalom